सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इंडिया अलर्ट जुर्म के खिलाफ आवाज क्या काम है क्या बात है क्या क्या चाहिए तुम्हें जाओ जाओ अरे क्यों आए हो यहां किस लिए मैंने कुछ नहीं किया दादाजी नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते कैसे हो प्रदीप सब कुशल मंगल सब आपका आशीर्वाद है सर वो तुमसे एक नौकरानी के लिए कहा था मिली क्या हाँ सर एक पहचान की मिली है ना संजोक से मेरे ही गांव की है उसको मैंने बुलाया सर आज आती ही होगी गुड जैसे यहाँ मेरे पास लेकर आना जी साहब हेलो प्रणाम बाबा खुश रहो बेटा कैफे हैं आप भाई अभी तक तो अच्छा हो आगे भगवान की मर्जी तुम सुनाओ तुम्हारा क्या हाल चाल है अच्छा हाँ अपनी पिंकी रानी कैसी है ठीक है बाबा आजकल थोड़ा सा बिजी है क्योंकि कॉलेज शुरू हो रहे हैं ना अच्छा अच्छा भाई ये बताओ कि तुम लोग इस बुड्ढे से मिलने कब आ रहे हो अब जल्दी आ रहे हैं थोड़ा सा उसकी छुट्टियां हो जाए ना शुरू अच्छा ये बताइए की आपको नौकरानी मिली की नहीं मिली मिल जाएगी बेटा वैसे इस शहर में एक यही आसानी है अगर आपके पास पैसे हो तो सब कुछ मिल जाता है वैसे वॉचमैन ने कहा है कि वो लेकर आएगा बाबूजी प्रणाम अरे राधिका बेटिया खुश रहो खुश रहो क्या हाल चाल है मैं ठीक हूँ बाबू आप कैसे हैं? राधिका बेटा लगता है कोई आया है हम तुमसे बाद में बात करेंगे ठीक है बाबूजी। अरे आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ रुको रुको अरे आ भी गए तुम लोग आओ 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 नाम क्या है तुम्हारा साब रूपाली गाँव जी हम प्रदीप भैया के गांव से ही हैं वो साहब आपको बताया था ना हाँ 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 हा, याद आया याद आया लेकिन इसको देखकर लगता नहीं कि ये घर का काम काज कर पाएगी क्यों साहब इधर आना जा। जरा हाथ दिखाओ अपना कामकाज करने वालों के हाथ तो बहुत सख्त होते हैं तुम्हारे तो बहुत कोमल है तुमसे नहीं हो पाएगा साहब हमको काम पे रख लीजिए ना साहब वो क्या है ना साहब कि ये कल ही गांव से आई है वैसे ये घर का सारा काम जानती है अरे रूपाली बताओ ना साहब को क्या क्या जानती हो तुम हाँ साहब हमको गैस पे खाना बनाना आता है वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना आता है झाड़ू पोछा करना आता है बर्तन धोने आते हैं और कपड़े भी प्रेस करने आते हैं साहब साहब भी घर का सारा काम कर लेती हूँ साहब साहब तुम्हारे माता पिता भी यही काम करते हैं जी वो साहब इसका बाप मजदूरी करता था बेचारे का एक्सीडेंट हो गया एक पैर टूट गया हाँ साहब साहब हमको काम पे रख लीजिए ना साहब हमको काम का बहुत जरूरत है साहब प्रदीप भैया कह रहे थे आप बहुत अच्छे इंसान हैं सबका मदद करते हैं साहब साहब हमको काम पे रख लीजिए ना साहब ठीक है ठीक है देखो तुमको यहाँ के सारे कामकाज के महीने के दस हजार रूपए देंगे लेकिन एक शर्त है सुबह सात बजे से लेके रात के दस बजे तक यहाँ पर काम करना होगा मंजूर है साहब 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 आप बहुत अच्छे है साहब ठीक है ठीक है साहब 
अब भगवान है साहब अरे भाई मुझे इंसान ही रहने दो वही काफी है मेरे लिए। साहब आपने ये नौकरी देकर इतना अच्छा पगार देकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया साहब भगवान आपका भला करेगा साहब हेलो हेलो माँ माँ हमको नौकरी मिल गया साहब बहुत अच्छे हैं माँ हमको दस हजार रूपया महीना देने के लिए भी बोले हैं हम रात को आके ना आपको सब बातें बताएंगे और हाँ आज से हम यहीं पे काम करेंगे हाँ माँ रूपाली जरा इधर आना अच्छे से काम करना और साहब को शिकायत का मौका नहीं होना चाहिए समझ गई जी प्रदीप भैया चलता हूँ साहब गेट पे कोई नहीं है एक मिनट नमस्ते साहब साहब खाने में क्या बनाऊं? खाने में आज तुम्हारी जो भी इच्छा है वो बना लो समझ लो आज तुम्हारा इम्तिहान है जी साहब सॉरी 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 आपको कुछ चाहिए था हाँ वो आ, आ, आचार की बर्नी लीजिए साहब जी थैंक यू साहब जी वो घर का सारा काम खत्म हो गया था तो हम बैठ के थोड़ा सा टीवी देख रहे थे तुम्हें ये टीवी पर फिल्में देखना अच्छा लगता है हाँ साहब जी गांव में हम टीवी कराई पे लेकर आते थे और सब मिलकर फिल्म देखते थे एक नई फिल्म लगी है सिनेमा हॉल में चलो हम तुम्हें दिखा कर लाते हैं ठीक है जी साहब जी आप हमें लेकर सिनेमा हॉल जाएंगे फिल्म दिखाने हाँ हम तुम्हें सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाने ले जाएंगे उसके बाद तुम्हें चाइनीज खिलाएंगे और फिर तुम्हें मॉल में ले जाकर नए नए कपड़े भी दिलाएंगे ठीक है साहब जी हम अभी तैयार होकर आते हैं और अपना साबुन से मुंह धोकर आते हैं ठीक है आ, आ, लेकिन जल्दी जल्दी आना हा? जी साहब जी जाओ बाप रे बाप कितना बड़ा सिनेमा हॉल था साहब जी कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और हमें तो फिल्म देख के बहुत मजा आया साहब जी और आपने देखा साहब जी वो हीरो कैसे दुश्मनों को मार रहा था ना डिशो आ, डिशो डिशो संभल के संभल के फिल्म खत्म हो चुकी है पता है ना लेकिन साहब जी आपने हमें ऐसे कपड़े ले तो दिए है पर हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते है हमें शर्म आती है अरे तो क्या परेशानी की बात है सभी लड़कियाँ तो पहनती है ऐसे कपड़े सुनो जार जरा इसे पहन कराओ मैं देखना चाहता हूं लेकिन साहब जी देखो अगर तुमने ये कपड़े पहनकर मुझे नहीं दिखाए ना तो मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूंगा समझ गई जाओ 
ठीक है साहब जी दुपट्टा क्यों पहन रखा है हटा दो ना इसे नहीं साहब जी इसे रहने दीजिए हमें शर्म आती है अरे तुम तो हमारे साथ मॉल में गई थी किसी लड़की ने जींस पे दुपट्टा पहना हुआ था तुमने देखा था क्या नहीं ना फिर आप तो कुछ भी बोलते हो अच्छा साहब जी हम कपड़े बदलकर घर जाते हैं माँ हमारा इंतजार कर रही होगी हमको घर जाने दीजिए ना माँ हमारा घर पे इंतजार कर रही होगी ठीक नहीं कर रहे साहब हमें घर जाने दीजिए साहब छोड़ो इसे छोड़ो इसे छोड़ क्या करूं? 
आपने ये सब ठीक नहीं किया साहब जी आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे किसी को पता चलेगा तो हमारी कितनी बदनामी होगी हम क्या मुंह दिखाएगी किसी को इससे अच्छा तो हमें मर जाने दीजिए मैं कहता हूँ छोड़ो इसे दिमाग खराब छोड़ो दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा पागल हो गई हो साहब जी हम माँ को क्या मुंह दिखाएंगे पिताजी से कैसे कहेंगे हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा इससे अच्छा तो हमें मर जाने दीजिए हे भगवान ये मुझसे क्या हो गया अब क्या होगा अगर ये बात किसी को पता चल गई तो मैं क्या जवाब दूंगा कैसे सामना करूंगा संजय का अपनी बहू का घर वालों का दुनिया वालों का कैसे निकलूंगा इससे देखो मेरी बात सुन रो मत हाँ ठीक है किसी से भी ये बात बताना मत मैं भूल चुका हूं अब तुम 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 भी भूल जाना हाँ ये पैसे रख लो रख लो रख लो रख लो इसे और चाहिए होंगे तो मैं दे दूंगा और और हाँ वो प्रदीप पूछे ना तो कह देना कि जो तुम्हारा काम मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया फुल एंड फाइनल ठीक है ना ठीक है तुम तुम जाओ घर जाओ जाओ हाँ जाओ जाओ संभल के जाना हाँ जाओ जाओ भगवान ये क्या हो गया मुझसे हेलो हेलो बाबा आ, बेटा कैसे हो तुम बस ठीक हो बाबा आपका हाल चाल पूछने के लिए फोन किया था मैं ठीक हूं बेटा तुम लोग अपना ख्याल रखना अच्छा सुनो मैं मुझे थोड़ा काम है मैं बाद में फोन करता हूं ओके बाय अरे वारू पाली इतनी जल्दी इतनी अच्छी आसामी फंसा ली कैसे उस बुढ़े की ड्रिंक में एक्साइटमेंट की गोली मिलाती रही ताकि उसकी नीयत मुझ पे खराब हो जाए और फिर देखो भाई मैं तो एक बात कहता हूं बुड्ढे को डरा कर धमका कर जो भी कुछ करना है ना जल्दी से जल्दी कर लो तो ऐसा ना हो कि देर हो जाए कसम से यार बड़ी जबरदस्त फीलिंग लगाई थी मैंने उस बुड्ढे के पास बहुत जायदाद और पैसा है उसके लिए हमें एक हफ्ते का इंतजार करना होगा उसके बाद उस बुढ़े की सारी जायदाद हमारी मुठ्ठी में होगी आजकल घर का काम करने के लिए घर में नौकर या नौकरानी रखना 
ये आम बात हो गई है घर में काम करने वाला नौकर या नौकरानी ये वो सदस्य है जो आपके घर का सदस्य ना होते हुए आपके बीच रहता है वो आपके घर के कोने कोने से वाकिफ होता है उसको आपकी हर कमजोरी परिवार के हर सदस्य की पूरी जानकारी होती है इसीलिए घर में किसी को भी नौकर रखते हुए ये अच्छी तरह से जांच पर रख लेना चाहिए कि जिस इंसान को आप अपने घर के कामकाज की जिम्मेदारी सौंप रहे वो भरोसे के लायक है या नहीं उसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड तो नहीं है पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही किसी को घर में नौकर रखे वरना कहीं ऐसा ना हो कि जिसे आप अपनी सेवा के लिए रख रहे वो एक दिन आपका सब कुछ लूट कर फरार हो जाए नमस्कार मैं गिरीश जैन स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में दोस्तों ऐसे कई गैंग सक्रिय हैं जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं ये बहुरूपीय नौकर बन के घर में घुसते हैं और आपको बर्बाद करके चले जाते हैं कभी कभी तो ये हत्या जैसा जगन्य अपराध करने से भी नहीं चुकते इस तरह के लोग अधिकतर उन घरों को अपना निशाना बनाते हैं जहां लोग अकेले रहते हो कोई बुजुर्ग अकेले रहता हो मुंबई के एक पौष एरिया में रहने वाले रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर अतुल कुमार ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के सिर्फ वॉचमैन के कहने पे घर में नौकरा नहीं रख ली उनकी ये गलती अब उन पर कितनी भारी पड़ने वाली थी ये तो वक्त ही बताएगा क्या अतुल कुमार समय रहते इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे देश से जुर्म का नामो निशान आ रहे हैं अली और हनुमान सीआईएफ हर शनिवार और रविवार रात साढ़े नौ बजे सिर्फ दंगल पर अरे क्या बात है तुम रोती रहोगी या कुछ बोलोगी भी बोलो क्या हुआ बताओ साहब जी हम पेट से आज ही डॉक्टर को दिखाया लेकिन ये कैसे हो सकता है अच्छा अच्छा तुम चुप हो जाओ चुप हो जाओ ना मैं कह रहा हूँ ना चुप हो जाओ आ, कोई बात नहीं देखो हम कुछ करते हैं हाँ एक बात बताओ तुमने इस बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं है ना? अभी तक तो किसी को बताया नहीं लेकिन हमारी अम्मा को पता चल गया वही हमें डॉक्टर के पास लेकर गई थी अरे दिमाग खराब है तुम्हारा क्यों बताया तुमने अपनी माँ को इस बारे में सुनो चुप जाओ चुप जाओ नीचे 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 चुप जाओ चुप जाओ चुप जाओ अरे कौन हो तुम क्या चाहिए हा? क्या क्या चाहिए क्यों आई हो कहा है मेरी रूपाली बेटी रु, रूपाली रूपाली कोई नहीं है यहाँ वो यहीं तो... आई थी अरे नहीं है यहाँ पे कहीं नहीं है जाओ तुम यहाँ से जाओ जाओ हटिए आप रूपाली रूपाली अरे मैंने कहा ना यहाँ पर कोई नहीं है उल्टा तू यहाँ छुपी है कल मोही मार डालूंगी तुझे मैं मार डालूंगी अरे क्या कर रही हो मर जाएगी वो हाथ उठाओ छोड़ो उसे अरे क्या करो साहब जी आपने तो मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी अब कौन शादी करेगा इससे <laughs> अरे सुनो 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 मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो देखो इस तरीके से रोने से कुछ नहीं होगा समझी इसका एबॉर्शन करवा दो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा अरे हम ऐसा नहीं कर सकते साहब जी इतने पैसे हम कहा से लाएंगे डॉक्टर दस लाख रुपए मांग रहा है पागल हो गए क्या इतने पैसे कहा लगते हैं बॉर्शन के अरे कौन पागल डॉक्टर है जो इतने पैसे ले रहा है कहा है कहा है ये ये शहर में करने के लिए भेजा था मैंने तुझे हैं? आज मैं तेरी जान ले लूंगा क्या कर रहे हो पागल हो गए क्या छोड़ो से हाँ साहब जी मैं पागल हो गया हूँ और इस पागल को ये समझ नहीं आ रहा है की वो क्या करे और क्या ना करे आज या तो मैं इसकी जान ले लूंगा या अपनी जान दे दूंगा एक गरीब के पास उसकी इज्जत होती है इज्जत अब मैं जी कर क्या करूंगा छोड़ो छोड़ो से 
नहीं पिताजी गुनेगार हमें हमें मार दीजिए मैं करो छोड़ो हमारा गला दबा दीजिए हट जाओ छोड़ो मार दीजिए हमें क्या हो रहा है यहाँ पे अंकल शोर आवाज आ रही है बाहर पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आपके घर पे नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है वो मेट की थोड़ी सी घरेलू प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे आप लोग जाइए थैंक यू अरे क्या कर रहे हो जरा धीरे बात करो पड़ोसी आ रहा है बाहर सुन लिया तो और बवाल हो जाएगा शांत अरे साहब जी कब तक सबसे छुपाते रहोगे एक ना एक दिन ये राज खुल ही जाएगा ना ठीक है मैं मैं दस लाख रुपए देने को तैयार हूं निशा ये तेरा विनोद ये तुम्हारा प्रदीप ये तुम्हारा और सुमित ये तुम्हारा अब तो हमारी ऐश ही ऐश है मानना पड़ेगा रूपाली इस बार प्रदीप ने अच्छा मुर्गा फसाया है अब उसका बचना मुश्किल है वैसे उस बुढ़े के पास अभी भी बहुत पैसे हैं और वो सारा पैसा हमें उस बुढ़े के बेटे संजय के आने से पहले ही निकालना होगा भाई मैं तो एक बात कहता हूँ जो भी कुछ करना है जल्दी से जल्दी कर लो ऐसा ना हो कि बुढ़े का सारा परिवार यहाँ आ जाए आगे मुझे क्या करना है वो मुझे अच्छे से पता है साहब जी नमस्ते करने आई हो यहां पर अब एबॉर्शन तो हो गया ना तुम्हारा सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को कोई मारता है हुँ? मतलब मतलब ये मेरे भोले दीवाने मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है तो हुआ ना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तुम तो कितने भोले हो बुढ़ो तुम्हें लगा गांव की भोली भाली मासूम से दिखने वाली लड़की को कुछ गिफ्ट्स देकर उसके साथ ऐश करोगे लेकिन तुम ये नहीं जानते थे बल्कि तुम मुझे नहीं मैं तुम्हें फंसा रही हूं यानी कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया चली जाओ यहां से एक पैसा नहीं दूंगा तुमको निकलो चलो पैसे कौन मांग रहा है मैं तो कुछ और लेने आई हूं तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड वो भी पिन नंबर के साथ अब तुम इन सबके पिन नंबर बता रहे हो या मैं पुलिस का नंबर डायल करूं और अपने रेप केस में तुम्हारे लिए कंप्लेंट कर दू फिर वो तुम्हें तुम्हारी सालिशान घर से उठाकर जेल ले जाएंगे सोच लो हाय ऐसे मत देखो वरना हमें तुम पर तरस आ जाएगा अरे 
इतने मैसेजेस किसके आ रहे मैसेजेस ये तो सारे मेरे क्रेडिट कार्ड के मैसेजेस हैं जो मैंने पापा को दिया था ये तो किसी ज्वेलरी शॉप का पेमेंट लग रहा है दिखाना ये ज्वेलरी किसके लिए ले रहे हैं पापा प्रदीप कहा है आजकल दिखाई नहीं देता साहब जी वो तो नौकरी छोड़कर चला गया है उसकी जगह हम ड्यूटी कर रहे हैं इसका मतलब वो भी इन लोगों से मिला हुआ था हाँ बेटा कैसा है तू मैं तो ठीक हूँ बाबा पर ये आप शॉपिंग किसके लिए कर रहे हैं क्राइम पापा मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ बेटा वो तुम और बहू यहाँ आने वाले हो ना इसीलिए शॉपिंग चल रही है और कोई बात नहीं है अच्छा 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 पापा हमारे लिए शॉपिंग कर रहे हैं पापा अच्छा मैं ये कर मुझे किसी काम से निकलना होगा मैं 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 रात में बात करता हूँ ठीक है ओके बाय दंगल लाया है अपने दर्शकों के लिए एक नई पेशकश मैं और मेरा नागार्जुन अलग जरूर हुए थे पर जुदा नहीं तुम्हारे प्रेमी नागार्जुन का पुनर्जन्म हो चुका है एक नागिन और उसके प्रतिशोध के बीच में आने वाला आज तक कोई नहीं बच पाया है वो इच्छाधारी नागिन है कोई रूप बना सकती है हज बारह साल बाद मैं उसके असली कातिल का पता लगाऊंगी <laughs> और उसके बाद जो भी होगा वो पूरी दुनिया देखेगी फिर लौट आई नागिन सोमवार से शुक्रवार रात साढ़े नौ बजे सिर्फ दंगल पर कौन है कौन है वॉचमैन वॉचमैन अब क्या चाहिए तुम लोगों को क्यों आए हो यहां दो करोड़ मैं खराब हो गया तुम लोगों का कहां से लाऊंगा मैं इतने पैसे ये फ्लड बेच के मैंने पता किया है इस फ्लड की कीमत कम से कम दो करोड़ से भी ज्यादा है इमरजेंसी में दो करोड़ तो कोई भी दे देगा मैं एक पैसा भी तुम लोगों को देने वाला नहीं हूँ निकलो यहाँ से देखो बुड्ढे अगर तूने हमको पैसा नहीं दिया तो हम तेरा वो हाल करेंगे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा और ये न्यूज चैनल वाले जो है ना तेरी इज्जत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और तेरे घर वाले तुझ पर थूकेंगे मैं तुम लोगों की धमकी में आने वाला नहीं हूँ जाओ जाओ जो करना है कर लो ठीक यहाँ से मैं सीधा जाती हूँ पुलिस स्टेशन और तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी कंप्लेन समझे चलो मेरे साथ आप सब खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं इस आदमी ने हमारी इज्जत लूटी है मारिए इसे मारो 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 ये ये क्या हो गया मुझे कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं मुझे मैं 
मैं अरेस्ट हो जाऊंगा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर सुमित जी आइए बैठिए बैठिए जी कहिए मिस्टर अतुल अभी कुछ ही देर पहले रूपाली नाम की एक लड़की आपके खिलाफ रेप का केस फाइल करने आई थी घबराइए नहीं मैंने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी उस नौकरानी ने कहा है कि वो आपसे प्रेग्नेंट है इंस्पेक्टर साहब वो फ्रॉड है फ्रॉड झूठ बोलती है वो इस वक्त तो आप मुजरिम हैं अभी तो मैंने उसे समझाकर वापस भेज दिया है लेकिन वो अगर किसी अधिकारी के पास या एनजीओ के पास जाती है तो आजकल रेप करने की सजा तो आप जानते हैं ना मेरी माने तो उन लोगों को बुलाकर कुछ सेटलमेंट कर लीजिए ये मामला ही खत्म कर दीजिए आप कहें तो मैं उनसे बात करूं आराम से सोचिए कभी कभी इंसान जज्बात में आकर या अनजाने में कोई ऐसा गुनाह कर बैठता है जो उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होता है और अगर वक्त रहते वो उस भूल को सुधारने की बजाय उस पर पर्दा डालने की कोशिश करता है तो यह उसकी दूसरी ऐसी भूल होती है जिसके बाद उसके बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और न चाहते हुए वो एक ऐसे दलदल में धस्ता चला जाता है जहां से बाहर निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है अतुल कुमार जज्बात की धारा में बहकर गुनाह के एक ऐसे दरिया किनारे आ खड़ा हुआ जहां रूपाली और उसकी गैंग के लोग भयानक मगरमच्छ की तरह उसे निगलने के लिए तैयार खड़े थे क्या अतुल कुमार समय रहते इस दलदल से बाहर निकल पाएंगे बड़ी मुश्किल से सेटलमेंट के लिए राजी किया ही नहीं लेकिन अब मैं ऐसे कुछ भी नहीं दूंगा हमने कहा था ना दरोगा साहब ये ऐसे नहीं मानेंगे ये ठीक है आप हमारे रेप की एफ लिखिए और इन्हें अंदर कर दीजिए देखिए मिस्टर अतुल मेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस वाले हाथ उठाने की क्योंकि तुम इंस्पेक्टर नहीं फ्रॉड हो अब तुम लोगों का नाटक नहीं चलने वाला बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया एफ तो तुम सबकी होगी वो भी असली पुलिस थाना में सुमित भाई चल संजय स्वयं शनिदेव हमारे रक्षक है तो हमें क्या चिंता जिनके न्याय चक्र से सृष्टि में हो रहा है पापों का नाश सूर्य पुत्र शनि के रहते ऐसा अन्याय कभी नहीं होगा पाप करने वाले पापियों को दंड अवश्य देंगे शनिदेव की वक्र दृष्टि से दूर होगा भक्तों के जीवन का अंधकार शनिदेव महाराज की महिमा शनिदेव की सोमवार ऐसी रविवार रात आठ बजे दंगल आरोप आपको कुछ नहीं होने देंगे पिंकी तुम बाबूजी का ध्यान रखना हम आते हैं हम अभी आते हैं शट दोनों भाग गए शट पापा के पास रूपाली के घर का एड्रेस जरूर होगा तुम पापा को फोन करके उसके घर का एड्रेस लो पुलिस के साथ उसके घर चलते हैं तुम क्यों आए हो यहां जाओ जाओ क्यों आयो यहां किस लिए दादाजी संजय 
बाबूजी और पिंकी संजय वो लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं तुम अभी इसी वक्त पुलिस को फोन करो कौन है बेटा देख लेना ए बुढ़िया अपना मुंह बंद रख नहीं तो टेटवा दबा दूंगी तेरा आती हूँ मैं ये लो ले आया इनको पापा का फोन हेलो पापा आप लोग कहा है तुम्हारे पापा और तुम्हारी बेटी जहाँ भी है सलामत है देखो तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया जो तेरे बाप ने मेरे साथ किया वो अच्छा किया उठा और बेटी जिंदा चाहिए तो दो करोड़ का बंदोबस्त करो नहीं तो दोनों को मार दूंगी पुलिस में जाने की गलती मत करना पिंकी से बात करो ये ले अपने बाप से बात कर हेलो पापा पिंकी बेटा हेलो पापा टेंशन मत लो मैं और तुम्हें पापा को निकाल लूंगा हो गई तसल्ली दोनों में से कौन पहले जाएगा ये तो मैं नहीं बता सकती लेकिन हाँ कोई एक जरूर मरेगा क्या कह रहे थे वो लोग कैसी मेरी बच्ची अरे कल तक दो करोड़ ना दिए तो बाबा और पिंकी को मार देंगे हस्ती खेल खिलाती संतों से जुड़ा अभिमानी धर्मराज का साथ ये शादी होगी धर्मराज माहिया वंशी उस लड़की के साथ शादी लेकिन रिश्तों को एक करने संतो देगी अब कौन सा बलिदान मैं तुम्हें वचन देती हूँ मेरे संतान इस घर के रिश्ते में कभी नहीं आएगी बंदनी सोमवार से रविवार शाम सात बजे दंगल पर क्या समझती अपने आप को मुझे मारेगी कम नहीं तुझे क्या लगता है बेटा तू बेटा तू आने से भाग जाएगा बेटा तू जा मेरी चिंता मत कर मैं इन लोगों को पकड़े हुए हूँ कहाँ भाग रही है अब अगर कोई हरकत की ना तो तेरी पोते की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं शाबाश विनोद लागन दे ले और बांध दे इसे तू तो मुझे मारना चाहता था ना देख अब मैं तुझे कैसे मारती हूं इंस्पेक्टर साहब इन लोगों के दो साथी और भी हैं हमने इनके दोनों साथियों को पहले गिरफ्तार कर लिया है कॉन्स्टेबल एम्बुलेंस को फोन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और लेके चलो दोनों को आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्ते हमारे हाथ से बंद मुट्ठी में रेत की तरह फिसलते जा रहे माँ बाप न जाने कितने त्याग कर अपने बच्चों को पालते हैं उनको शिक्षित करते हैं 
उनको इस लायक बनाते हैं कि वो समाज में सर उठाकर इज्जत के साथ रह सके लेकिन यही बच्चे जब बड़े होते हैं तब अपने आराम और करियर के लिए उन बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं तब ऐसी ही न जाने कितनी घटनाएं उन बूढ़े माँ बाप के साथ होती है जो अतुल कुमार के साथ हुई अतुल कुमार के अकेलेपन ने ही इस घटना को जन्म दिया जिसका शिकार एक साथ कई लोग हुए पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद खुलासा हुआ कि रूपाली और उसकी गैंग के लोगों ने अतुल कुमार जैसे कई लोगों को अपना शिकार बनाया और उनसे लगभग नौ करोड़ रुपए की उगाही की दोस्तों इस तरह के अपराध को रोकने का एक ही तरीका है कि अव्वल तो हम अपने परिवार से अलग ना हो और यदि किसी कारण से हमें एक दूसरे से अलग होना भी पड़े तब भी हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहे और अलग रहते वक्त यदि ऐसी कोई घटना घट जाए जिसके लिए हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे तो बिना डरे बिना हिचकिचाट के सारी बातें अपने परिवार वालों से शेयर करें वो आपकी बात जरूर समझेंगे क्योंकि वो आपके असली शुभ चिंतक है और अपने हमेशा अपने ही होते हैं और सबसे अहम बात घर के अंदर किसी भी अनजान व्यक्ति को आने की इजाजत तभी दे जब आप उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर ले इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने तब तक बी अलर्ट बी सेफ क्राइम अलर्ट जुर्म के खिलाफ आवाज़